Good evening, everyone. How are you? Hello. How are you guys? Me escuchan? Yes, teacher. Oh, okay, perfect. Thank you. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Nadie en contexto. <laughs> How are you guys? Happy Friday. Finally, five, end of the week. <laughs> Final de la semana. ¿Cómo están? Very good. <laughs> Thank you, Ronald. Okay. Good. Now listen, as a reminder, como recordatorio, um, y vamos a terminar miércoles, pero vamos a terminar jueves de la siguiente semana porque no tuvimos clases este miércoles. Así que para que no vayan a hacer ausencia, no vayan a faltar el jueves, ¿ok? Que jueves todavía tenemos clases. De hecho, jueves ya se pone en práctica todo condensado en conversaciones, right? For you to be aware. ¿Ok? So, let me share the screen. Déjenme compartir en la pantalla. Y me confirman si ya la pueden ver por favor. Yes. Thank you. Okay, before we move forward, antes de avanzar, who remembers three possessive adjectives? We were seeing that last night. Eso lo estábamos viendo anoche. ¿Quién me da tres adjetivos posesivos? Solo son siete los que hay. Uno de hecho se repite. Así que no hay muchas chances. Veamos, Edwin. Está en mute, Edwin. <ríe> ah, veo que tiene la mano levantada, pero no le escucho, Edwin. Ahora creo que sí. Pero se puso un de nuevo, Edwin. <ríe> Vale, le vamos a dar a Ronald y después a usted uh, para ver si es el audio o algo así. Ronald, veamos. Tres possessive adjectives, please. My, your, his, hair. My, your, his, hair. Give me one sentence usando uno de esos, Ronald. My last name is beautiful. <laughs> Very good, that is correct. Next, ahora sí, Edwin, veamos. <laughs> Veamos si acopiera el audio de aquí. Ajá, es que, ajá, pues sí, sigue teniendo problemas, Edwin, porque no, no se escucha. <ríe> Veo que hablo, pero no lo escuchamos. <ríe> Thank you. Vamos a ver. Who can give me three possessive pronouns? Ahora, ¿quién puede recordar? Denme tres pronombres posesivos de los que vimos anoche. Veamos. Son bien parecidos a los possessive adjectives, pero van en otra parte de la oración y suenan un poquito diferente. ¿Quién se acuerda de tres de esos possessive pronouns? Veamos. Volunteers. Nadie lo anotó, ¿verdad? Qué bárbaros. <ríe> Vamos a ver. Um, Luis Antonio, ¿se acuerda de alguno de los possessive pronouns que les di anoche? Eh, no, fíjese que anoche no estuve. Ah, caray. Sí, sí no, no me pude conectar. Bueno, Jason, veamos. Tal vez es mine. Tal vez no, es que sí, es mine. <risa> Ese es uno Hers. de los pronos. Ajá. Yes. Eh, no me acuerdo. Yours. Okay. Yours. Yours. Correcto, esos son algunos de los posesivos pronos. ¿Se acuerdan? Son bien parecidos, solo cambia que van al final, después uh -huh. de los objetos, y que su pronunciación es un poco diferente, right? Very good. Uh -huh. Thank you, Jason. Ok, vamos a mencionar tres temporadas o tres estaciones, three seasons, that we learned last class, de las que aprendimos la clase anterior. For example, right now we are in, we should not be in winter, though, pero... Jason, veamos. Eh, había raining, parece. Raining es, es clima, ajá, condición climática, raining. Y si hablamos de cold, temporada. Hot. Sí, son, son, ajá, son temperaturas. Um, no se llama temporadas. 
Sí, estaciones. Estaciones del año. ¿Cuáles son las estaciones? Veamos. Summer. Uh -huh. Spring. Correct. Winter. And... Yo ya esa no me dando más cuál. Rainy, creo que. Rainy es, no. es, es, rainy es estado, como clima, ¿verdad? Por ejemplo, today is rainy, a uh -huh. rainy day. Bueno, no, a rainy night, porque en el día no cae el agua también. Y cuando está lloviendo, teacher. It is raining. It is, It is raining. Justo de eso vamos a hablar ahora. Gracias por adelantarse, Jason. Okay. <laughs> okay. We're going to mention at least three vocabulary words related to weather. Ya las mencionó Jason. Jason representing a toda la clase ahorita. <laughs> okay. Good. We were talking yesterday about the seasons, right? Seasons of the year, las estaciones del año. There are four seasons in the year. And how many seasons do we have in El Salvador? ¿Cuántas estaciones tenemos en El Salvador? How many seasons do we have in El Salvador? Yes, we have two seasons in El Salvador. Which ones? ¿Cuáles son? Summer and winter. Correct, and summer winter. and winter. Right now, which season are we in? Winter. Should we be in winter? Deberíamos estar en invierno ahorita, ¿no? ¿Verdad? No, summer. Uh -huh. we, we are in summer, but aquí, aquí es como en Corea, como la imagen de Corea. Summer in Korea, it's raining. <laughs> summer in El Salvador, it's raining. <laughs> And then in winter, it doesn't rain. Y luego en invierno ya no viene. <laughs> okay. So, today, who can describe today? ¿Quién me puede describir cómo ha sido el clima hoy? En general, no hablando de ahorita que está lloviendo, pero en día cómo ha sido. Who can describe it to me? ¿Quién me puede decir? Veamos. Que de hecho se aplica para todos los días, que en el día es de una forma y en la noche es de otra. ¿Cómo me lo dirían? Usando simple present. Veamos. One volunteer. One volunteer, ¿quién quiere decir? Lo veamos. José Valle. Um, Edwin, veamos. Ahora no pueden escuchar, no sé. Medio se escucha, Edwin, veamos. Okay. La pregunta era, disculpe. ¿Cómo describiría lo, cómo es el clima acá en El Salvador? Por ejemplo, en el día es así y en la noche es así. Como en general. In the day, it's hot. Uh -huh. At night, it's cold. Yes, yes, that's correct. In the day, it's hot. En el día es bien caliente, but at night, it's cold. O cool, right? Fresquito. It's cool at night. It's fresco, all right? And that is correct, Edwin, very good. Okay, so moving forward. Okay, we need two volunteers to read the conversation. Ocupamos dos voluntarios, uno para ser Pat y uno para ser Judy, please. Carlos Dominguez, you're going to be Pat. Y necesitamos uno más para ser Judy, veamos. Veamos, veamos, I haven't seen the ladies today. Um, Manuel, usted va a ser Judy, por favor. Carlos, usted va a ser Pat, Manuel va a ser Julie. Leamos. Okay. Oh, no. What's the matter? What's the matter? It's snowing and it's very cold. Sí. No. No. Are you wearing your gloves? Sí. No. Sí. No, they're at home. Where, where, you wear your coat? But my coat is warm. Isn't warm. Isn't warm. And I am not wearing boots. Okay. Let's take a taxi. Thanks, Julie. 
All right, very good. Okay, I'm going to need two more volunteers to do the same conversation, but we're going to improvise some of the vocabulary. Vamos a hacer la misma conversación, la misma idea, pero en vez de decir gloves, guantes, porque por ejemplo acá en El Salvador para el clima de acá, we don't use gloves, nadie ocupa guantes. Um, or coats, abrigos. Abrigos acá casi nadie ocupa, ocupamos suéteres, o what do they call them? Hoodies, right? Los suéteres de capuchas. Hoodies, por lo general, los suéteres normales. Pero así como que abrigo formal y eso casi nadie ocupa. Vamos a cambiar un par de vocabulario. Y, por ejemplo, snowing aquí no aplica porque aquí no nieva, ¿verdad? Entonces pueden ocupar otro verbo. Por ejemplo, it's raining o it's very hot, cualquiera. Y el vocabulario lo adaptan, ¿ok? Uh, vamos a ver. We need two volunteers para improvisar esto. Es la misma estructura de conversación. Solo van a cambiar unas palabritas de vocabulario. ¿Ok? Lo que les decía. En vez de snowing, pueden decir it's raining. Y en vez de gloves, en vez de guantes. Y en vez de coat, pueden cambiar otro tipo de ropa que sí usaríamos acá en El Salvador, ¿verdad? So we need two volunteers. Veamos. We need two volunteers for this conversation. And we're going to ask... Vamos a ver, Juan Carlos, can you help us? Usted sería el número uno y luego veamos por acá. Acaba, ¿quién, Luis Antonio acaba de participar con Manuel, ¿verdad? ¿O no fue usted, Luis? No, no fui yo. Ah, pues ahorita me toca Luis. <ríe> Va a estar usted con Juan Carlos, ¿ok? La misma conversación, Juan Carlos inicia. Él va a ser como Pat y usted va a ser Julie. Lo único que hacen es que cambian, adaptan vocabulario que sea de acá. ¿Ok? Vamos. Ok. Ok. Oh, no. What's the major? Uh, it is raining and it's very cold. Are you worried? Are you wearing your jacket? No, they are at home. It is, porque solo una. No, it is at home. Okay, so mm -hmm. it is at home. Mm -hmm. Well, you're wearing your... You, mm -hmm. Ahí podría repetir la misma. Puede decir suero, que es como más liviano que una jacket. Ajá. Okay. Uh, what are you wearing your sweater? Sweater. Mm -hmm. sweater. But my sweater isn't warm and I am not wearing boot. Okay, mm -hmm. let, let's take a taxi. Thanks, Julie. <laughs> Very good. <laughs> si se fijan, tiene más sentido la conversación cuando la adaptamos a cosas que nosotros sí entendemos o que sí usamos. Pero para mí, si me dicen, estás usando guantes, como, ¿qué? <laughs> right? So, that's a, no me identifico con eso. But in this case, you are starting to do it. Ayer comenzamos a ver present progressive, que es lo que ya hizo en preguntar al principio: ¿Cómo se dice está lloviendo? <laughs> It's raining, right? Es el equivalente a, um, acá dice it is snowing, que está nevando, right? Les mencionaba ayer que los verbos como, um, que son palabras también, son nouns, por ejemplo, nieve o lluvia, se escriben de la misma forma los verbos, ok? Snow es nieve, pero también es el verbo nevar. Rain es lluvia, pero también es el verbo llover, ok? Así que lo podemos hacer de las dos maneras. En este caso, lo ven que termina en ing, ing. Por ejemplo, tienen otro verbo que termina igual, wearing, ing, ing. Ok, so, we were talking about introducing present continuous. Estamos haciendo la introducción al presente continuo. O present progressive, same thing, lo mismo, lo mismo. When do we use this? ¿Cuándo ocupo el present continuous? ¿Quién me ayuda a leer esa cajita? Veamos. Volunteers to read. Edwin, please. Okay. We use present continuous or present priority whenever you want to talk about an action that 
is in progress or is happening right now. Exactly. All right. Whenever, siempre que. Esa expresión, whenever, siempre que. Siempre que usted quiere hablar de una acción que está en progreso en el momento en que usted está hablando o que está pasando ahorita mismo, ahí es cuando entra mi, mi tiempo gramatical present continuous. Ya habíamos visto hasta ahorita simple present using the verb to be. Presente simple usando el verbo ser o estar, verb to be. Ahora vamos a ver present continuous using using ing, los verbos en progresivo, ok? Now, we have one, two, three, four, five, six, seven, and eight. Necesito ocho voluntarios. Cada uno va a leer de izquierda a derecha, una de las que están acá en las líneas, cada línea de izquierda a derecha, y de ahí, one, two, six, son seis para este, número siete va a leer este cuadrito, y número ocho es la última dos. Vamos a ver, vamos, volunteers, levanten las manitas para irlos asignando, please. Thank you. Jason, you're going to be number one. Vilma, you will be number two. Alexa, number three. Edwin, number four. Jennifer, number five. Faltan tres más, veamos. Hay tres espacios más, so we need three more hands. Juan Carlos, you will be number six. Vamos a darle number seven a Manuel y number eight va a ser Ronald. Ok. Vamos. Number one, please. I'm, uh -huh. I'm not. Correct. I'm, I'm not. Or I am, I am not. ¿Verdad? Solo estamos contra contracting. Very good. Uh -huh. Number two, please. You, you're not, you aren't. Very good. Number three. She's wearing shoes. Mm -hmm. She's not. She's if she wearing. Isn't. She isn't wearing boots. Correct. Thank you, Alexa. Number four. Well, we are. Well, not. Huh? Yeah. Uh huh. Correct. We're, we're not, we aren't. Very good. Number five. They're, they not, they aren't. Exactly. Thank you. Number six. Number six, Manuel. Oh, no, no era Manuel. ¿Quién tenía la número seis? Juan Carlos. Creo que sí, perdón. <risa> vamos, no, no, no hay problema, vamos. ¿eh? They, they don't, they're not, they no. aren't. Eso sería la última. Ah, sorry. Ah. It, is, it is snowing, uh -huh. it is not, it is, it's in raining. Correct, thank you. Next one, Manuel. Conjunction. It's snowing. It's snowing. And it's very cool. Very cold, correct. And Ronald, please. I I wearing a coat, but I'm not wearing boots. 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 Uh -huh. Very good. Okay. Si se fijan, estamos hablando del presente progresivo, pero quién está de invitado siempre? El verbo to be. El verbo to be en su en su manera simple. All right. I am. I am not. Eso es como para iniciar. You are, you are not, you aren't. Ok, si se fijan. Y aquí ya tenemos una oración puesta. She is, she is, or she is wearing shoes. She's not wearing shoes, or she isn't wearing shoes. Eso solo para que ustedes ya refresquen la memoria, que el verbo to be hay contracciones, tanto para las afirmativas como para las negativas. Ustedes tienen la opción siempre de hablar en corto, right? Conjunctions. ¿Qué son las conjunctions? Ya lo vamos a ver. Ayer lo empezamos a mencionar, ya lo vamos a ver. Structure. Esta es mi estructura para oraciones afirmativas en presente progresivo. Ok. Affirmative sentences. I'm going to use the subject, the verb to be, de nuevo. Pero no va a morir ahí la oración. Si se acuerdan en presente simple con el verbo to be, la oración se hace sujeto, 
Verbo to be, complemento. I am happy. She is my sister. We are friends. Pero en presente progresivo, después del verbo to be, vamos a poner un verbo que siempre va a terminar en ing. ¿Ok? For example, I am feeling happy. Yo me estoy sintiendo feliz. I am feeling happy. She is living in my house. Ella está viviendo en mi casa. She is living in my house. We are having class. Nosotros estamos teniendo clase. We are having class. Si se fijan en la estructura, siempre va a ir el sujeto, el verbo to be antes, y el verbo to be va a ser unido con el verbo en ing. Y así yo estoy hablando en progresivo. ¿De acuerdo? So, we have four examples. Who can help me read? Necesitamos four volunteers para leerlos. Ocupamos cuatro voluntarios para esto. Ronald, you will be number one. Alexa, number two. Vilma, number three. And Carlos, number four, please. Veamos. Mark is wearing her favorite skirt. Thank you. Number two. Number two. ¿Quién tenía la dos? Alexa. Yo era la tres. <laughs> <laughs> Andrea and Pablo are listening to music. Correct. Thank you. Um, Bilma, please. My parents are driving home right now. Thank you. And Carlos, please. You are leaving the host again. Again. Correct. Okay. Ahora bien, lo vamos a leer de nuevo, pero ustedes me van a identificar estas partes. Estas partes, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo to be? ¿Cuál es el verbo ing? ¿Y cuál es el complemento en cada una de estas? Ronald, usted leyó la primera, ¿verdad? Yes. Ok, vamos. Eh, sujeto. Uh -huh. Verbo Marta. Ajá. Verbo to be is. Verbo ING wearing. Her favorite skirt compliment. Yes, skirt. Falda. Yes, correct. Ronald. Number two, Alexa, please. Mm -hmm. Subject, Andrea and Pablo. Mm -hmm. El verbo to be sería are. Mm -hmm. El verbo más el ING sería listening. Y mm -hmm. el complemento sería to music. Correct, Alexa, that was perfect. Thank you. Number three, please. My parents sería el sujeto. Mm -hmm. Are es el verbo to be. Yeah. Y el driving es driving. el mm -hmm. uh, driving. Es el verbo eh, más el y en el G. Mm -hmm. Y home right now es el complemento. Correct. Thank you. That was perfect. Number four. The bar is subject. Uh, R is the. Uh, ¿Cuál es el subject? Ahí en oración. Uh, you. Uh -huh. uh, verbo to be is R. Yes. Uh, verbo más ING es este, living. Uh -huh. más, el, más el complemento. The host again. Again, okay. Este verbo living, si se fijan, no se escribe con I como del verbo vivir, living, no. Este living es el verbo irse de un lugar. Sí. Dejar un lugar, ¿ok? Living the house, ah, ya te va de la casa, ¿no? Right? Just for reference. Very good. Me interesa bastante que ustedes puedan identificar las porciones de la estructura en las oraciones que ya están creadas, porque les dice a su cerebro que tiene que seguir ese mismo orden cuando ustedes están creando las suyas. Así que nadie me va a venir a dar oraciones como... Marta wearing her favorite skirt. Porque rapidito su cerebro le va a decir el verbo to be, amigos. Marta is wearing her favorite skirt, right? Nadie me va a decir my parents driving home. No, my parents are driving home, right? Me memorizo la estructura para poder seguirla cuando estoy escribiendo las oraciones, ¿de acuerdo? So, we're going to work individually and you're going to write two sentences using present progressive in affirmative. La idea es que las hagan en diferentes sujetos, ¿ok? Por ejemplo, I am 
teaching a class right now. Yo estoy dando una clase ahorita. I am teaching a class right now. My friend Ana is watching TV. Mi amiga Ana está viendo tele. My friend Ana is watching TV. Traten de ocupar diferentes verbos y diferentes sujetos para cada oración. Acá les voy a poner estos ejemplos para mientras, para que les, les tengan de referencia. I'm going to give you one minute. Les voy a dar un minuto y empezamos a dar las oraciones, ¿de acuerdo? Asegúrense de terminar las dos, porque ahorita son como oraciones sencillas. Okay, we have two volunteers already. Luis Antonio, iniciamos, por favor. Okay. The cat is playing. Uh -huh. My sister is cooking. Very good. Thank you, Luis. Edwin Antonio, please. Okay, let's see. They are learning about present progress. Mm -hmm. <laughs> good. In the second one. She's playing with her brother. Correct, very good. Thank you, Edwin. Jason, please. Okay, number one, my dog is playing in the park. Okay. The car is running in the street. The street. <laughs> yes, that is correct, Jason, very good. Thank you. Who else has their sentences already? Can it, bueno, igual ya pasó el minuto, ya les tendrían que tener todos. Um, vamos a preguntar entonces, vamos a empezar a llamar. Manuel, your sentences, please. Ok. Uh -huh. eh, my sister is wearing hair. Ok. Eh, eh, cool. Perfect. Next. Uh, my music. Mm -hmm. Oh, perdón, perdón. Mm -hmm. ¿Cómo sería la última, Manuel? Eh, ¿Cómo podría decir eh, está viviendo ahorita en mi casa? It is, it is raining in my house. It is raining in my house. Correct, Manuel, thank you. Jennifer Martinez. My daughter is watching TV. Mm -hmm. She is sleeping in her room. Very good, Jennifer. <laughs> Perfect. Ronald, veamos. I am watching the class. Okay. You are looking at the cell. Perfect. Very good. Let's see Vilma. Vilma ya me dio su oración, ¿no, verdad? No, teacher, ahorita. Vamos. She is reading her new book in the room. Okay. Mm -hmm. My son is playing with his friend. Okay, perfect. And you're done. Very good. Juan Carlos? Ah, okay. My mother is watching TV. Mm -hmm. ah, con la siguiente tengo duda, pero la voy a, a leer. No. I, am learn, I am learning our English now. Yes, I am learning English uh, for, now. Mm -hmm. okay. I am learning English now. Very good, Juan Carlos. Muy bien. Um, Vilma, creo que ya me la dio. Karina Reñas, please. My family and I are walking in the park. Okay, good. 
She is singing my favorite song. Perfect. Very good. Jose Valle, ya me dio sus oraciones. Alexa, pues. Eh, solo que antes de leerlas tengo una duda. Bye. Yo sé que homework se dice tareas, Ajá. pero si yo digo my friends are working in homework, mm, mm. ¿qué otra palabra puedo usar doing. para decir? Doing. Para hacer, para hacer tareas o realizar tareas, siempre va a ser el verbo do, do homework, doing homework, que sería de o, doing homework. Ajá. Doing homework. Mis amigos están haciendo tarea. Ajá. Working, doing, homework. Ajá, en vez de, no, en vez de working. El working lo quita y ocupa doing. Siempre que nos refiramos a do, hay dos palabras que siempre van a llevar el verbo do antes de ellas, que son work, uh, homework, por ejemplo, do homework, hacer tarea, o doing homework, en, dependiendo del tiempo. ¿verdad? Y ejercicio, do exercise. Sería en progresivo doing exercise. Ok. Very good. Veamos. Good. Thank you. Me faltó alguien de dar sus oraciones. O ya todos las dieron. Acuérdense, este es el momento que ustedes tienen para practicar. Esta es la hora de ustedes. Así que me interesa que practiquen ustedes. Right? Y si tienen dudas también, así como preguntó Alexa, that's perfect. Si ya las dieron todas, vamos a seguir entonces. Let's move forward. So, we have conjunctions. Si se fijan en la cajita anterior, en la, hace dos, dos imágenes, teníamos una cajita que decía conjunctions, and y but. What are conjunctions? Vamos a refrescar la memoria. What are conjunctions? ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lee esta parte que está acá? Veamos, volunteers. Volunteers to read. Carlos Domínguez, please. Es la parte de abajo, dicho. Ajá, lo que es. What are conjunctions? Las dos líneas que están ahí. Ok. Conjunction are words that bring other words, phrases, or clauses together. Mm -hmm. Correct. I, I like cooking and eating, but I don't like washing dish afterward. Correct. Conjunctions, son palabras de enlace, sirven para link, enlazar, sirven para enlazar otras palabras, otras frases u otras cláusulas. En inglés, a medida que ustedes vayan avanzando, van a ver que las cláusulas son un conjunto de palabras en específico y cada una tiene funciones dentro de las oraciones. Pero estas palabritas chiquitas, y, el en quiere decir y, como yo me baño y me cepillo, ese y, es esta palabrita, end. Y el but, que sería pero. Es una palabra de enlace para enlazar ideas que contrastan. Por ejemplo, I take a shower in the morning, but I don't wash my hair in the morning. Me baño en la mañana, pero no me lavo el pelo en la mañana. Ok. So ese but, ese pero, sirve para contrastar ideas que son negativas entre sí, por ejemplo. Right? Esas dos palabritas. Son las primeras bases que nos van a servir a nosotros para ir haciendo oraciones más compuestas, más complejas. Hasta ahorita ustedes me están dando oraciones simples. Oraciones simples con sujeto, verbo, complemento. Ahorita en que estamos en progresivo, sujeto, verbo to be, ing, complemento. Son oraciones simples. Pero ahora que ya conocen que pueden usar estas dos palabritas de enlace, en adelante, hasta que terminemos el jueves de la otra semana, cada vez que yo les pida oraciones, quiero oraciones compuestas, que ya vayan más ideas, ¿ok? Lo que les decía, y así como ahorita acabamos de hacer estas oraciones en positivo, ¿verdad? Afirmativo, en present progressive. Estas, por ejemplo. Marta is wearing her favorite skirt. Esa es una oración simple. Is wearing her favorite skirt. Si yo la quisiera hacer compuesta para agregarle algo más de información, voy a decir y, and, Marta is wearing her favorite skirt, and she is wearing red shoes. 
Marta está vistiendo su falda favorita y está usando zapatos rojos. Ok, les doy más información de la que necesitan o, o que sea necesaria, no, no es importante, pero les estoy dando más información y eso van a hacer ustedes en adelante. Ok, so what are we going to do now? We have present continuous and we have yes or no questions. Ya vimos oraciones afirmativas. Ahora vamos a ver oraciones, perdón, preguntas de sí o no. La voy a hacer pequeña la presentación porque se sale de ahí. No sé por qué. But we're going to see. So, we need three volunteers. Tres personitas que me ayuden a leer. Cada, el número uno, pregunta y respuestas. Pregunta y respuestas, pregunta y respuestas. Ok. So, Edwin, you will be number one. Ronald, you will be number two. And Alexa, you will be number three. Veamos. Okay. Uh, are you wearing a suit? Yes, I am. No, I am not. Thank you. Number two. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she is not. No, she isn't. Thank you. Very good. And number three. Están mute, Alexa. <laughs> <laughs> La, la traición, el mute. <laughs> uh, bueno, are they wearing glasses? Uh -huh. uh, answer, yes, they are. No, they are not. Y no, they're... They aren't. They aren't. Uh -huh. Correct. <laughs> yes, thank you, Alexa. Okay, si se fijan, esta estructura es bien similar a cuál. Veamos, Edwin. O solo se le quedó la mano ahí arriba. <ríe> ah, le traicionó la mano, Edwin. <ríe> Alexa, rapidito, la va. <ríe> Vaya, esta estru estructura es similar a la de simple present with verb to be. Preguntas de sí o no. Si se acuerdan. Simple present verb to be. Pregunta de sí o no. Por ejemplo, Ronald, are you in the class? Is your mother happy? Is she your sister? ¿Verdad? Pregunta de sí o no con el verbo to be en presente serían verbo to be, sujeto y de ahí complemento. Por ejemplo, Alexa, are you happy? Are you happy? Verbo to be, sujeto, complemento. Esta estructura es bien similar. Fíjense, verbo to be. Sujeto, solo que en vez de pasarse el complemento, van a poner el verbo con ing. Verbo to be, sujeto y el verbo con ing. Y lo demás es complemento. Las respuestas cortas, la versión corta de las respuestas es la misma del presente con verbo to be. Yes, I am. No, I am not. Yes, she is. No, she's not. Yes, they are. No, they aren't. Para todos, mismo escenario, ¿verdad? Sujeto, verbo to be. Sujeto, verbo to be. Sujeto, verbo to be. Para las respuestas cortas. Para las respuestas largas, van a, lo único que va a cambiar es que van a parafrasear la parte de ING. Por ejemplo, si yo les dijera, are you wearing a suit? Um, Manuel, are you wearing a suit? Está usted usando un traje. Manuel me puede contestar, no, I am not. Versión corta. O me puede decir, no, teacher, I am not, y parafrasea, I am not wearing a suit. ¿Ok? La respuesta larga o la versión larga sería parafrasear la parte con ING en la respuesta. ¿All right? Um, si yo le pregunto a Ronald, Ronald, is your sister wearing boots? Su hermana está usando botas. Is your sister wearing boots? Y Ronald, versión corta, yes, she is. O versión larga, yes, she is wearing boots. Right? Just for reference. Preguntas hasta acá sobre esta estructura de las preguntitas. Yes, no. Facilísimo. Not teacher. Perfect. Ok. El nivel de rebeldía de estas cosas. No sé por qué se salen. Give me one moment. Ahora sí estamos ahí. <ríe> All right. We have the guiding structure. Y es lo que yo le mencionaba a ustedes. Preguntas de sí o no con progresivo. Verbo to be. Sujeto. Verbo con ing. Y complemento. Ok. 
For example, Alexa, are you paying attention? <laughs> right? Are you paying attention? Juan Carlos, are you watching TV? Okay. Edwin, are you eating dinner? Misma estructura para todas ellas, ¿de acuerdo? So, we have some examples acá. Tenemos cinco ejemplos. Vamos a leerlos. Vamos a hacer el mismo escenario. Usted va a leer su oración y me va a identificar cada parte de esta. Sujeto, verbo, verbo ING, right? En estas preguntas, ¿ok? So, we need five volunteers. Ocupamos cinco voluntarios. Veamos. Ronald, you will be number one. Jason, you will be number two. Edwin, number three. Vilma, number four. And Alexa, you will be number five. Thank you. Veamos. Number one. Ronald. Are you calling Pablo? Ajá. Uh -huh. Deglosémoslo. Are. Verbo to be. Uh -huh. You. Subject. Uh -huh. Calling verb um, plus ing. ing. Uh -huh. Pablo compliment. Correct. <laughs> Very good. Number two, Jason, please. Number two is Marta eating pizza. Uh -huh. eh, is is a verb to be. Uh -huh. eh, Marta is subject. Mm -hmm. Verb in e and G. ing eating uh -huh. ing perdón <laughs> ing es eating mm -hmm. y complement de pizza exactly thank you number three please okay are Julio and Fernando drinking soda mm -hmm. en este caso sería de por mí Sería R. Uh -huh. eh, sería Julio y Fernando. Uh -huh. El verbo con ING sería drinking. Uh -huh. Y el complemento sería soda. Correct. Number four. Are we wearing uniform? Uniforms. Uh -huh. Uniform. Uh -huh. Uniform. R es ver to be. We eh, sería el sujeto uh -huh. wearing sería ver más ing uh -huh. y uniform sería el complemento exactly very good thank you and number five please is david driving home is sería el verbo to be david sería el subject driving sería el verbo más ing y home sería el complemento Correct. Thank you, Alexa. All right. So now that we have an idea, ahora que tenemos una idea de cómo se ven puestos en esas, ¿cómo las contestaríamos? Mismas personas que ya participaron. Ronald, con la número uno. Are you calling Pablo? Are you calling yeah. Pablo, Ronald? Yes. Uh, I calling. Yes, I calling or yes, I'm calling. Yes, I calling. Ah, uh ah, -uh. tiene que ir el verbo to be. No me lo está poniendo. Yes, are calling. Yes, I am calling. And yes, I am uh -huh. calling. Uh -huh. Se acuerdan que les dije cuando les pregunten are you, siempre voy a contestar con primera persona I. Ajá, uh -huh. uh -huh. exacto. Muy bien, Rene. <laughs> Number two, ¿quién tenía? Jason. Yo. Ajá. Uh -huh. Is Marta yes. eating pizza, Jason? Yes, she is eating pizza. Very good. Thank you. Number three. The answer is yes, they are drinking soda. Perfect. Very good. Number four, Bilbo. Uh, <laughs> are we wearing uniforms? Estamos nosotros. Usando uniformes? Yes, um, we are, or no, we are not wearing uniforms. No, we are not uniform. Wearing uniform. Uh, no, we are not 
wearing uniform. Correct, Vilma. Thank you. Alexa, please. Is David driving home? No, he is not driving home. Very good. <laughs> Siento agradecida que ustedes sí manejan los subject pronouns. Yo les puedo decir David y ustedes contestan con he. Julio y Fernando, ustedes contestan con they. Tuve una clase que les tuve que explicar que ellos podían cambiar de nombre y seguir siendo su Y ahí me estuve toda la noche, niños. Así que gracias por, por repasar. All right. So, here's what we're going to do. Ahora que tenemos esto, esto, ¿cómo se ve? We're going to do sentences, ¿ok? We're going to do questions. Vamos a crear preguntas de yes or no. Pero se las vamos a hacer a nuestros compañeros. Las vamos a hacer entre nosotros, ¿de acuerdo? Así que escriban dos preguntas de yes or no en progresivo. ¿Quién las vamos a hacer entre nosotros? ¿Ok? For example, um, Jason, are you watching TV right now? Is your mother making pupusas? <laughs> And the co your classmate will have to answer. Y tu compañero va a tener que contestarlas, ¿ok? Usando progressive. So I'm going to give you one minute. Le voy a dar un minuto. Son las y 48, a las, las y 50. We can start. Sean creativos con sus preguntas. Just a moment, Edwin. Ya vamos a empezar en un minuto para que todos puedan tener ya sus preguntas. No me salen, que si solo una hice ni por contestar. <laughs> Inaceptable. <laughs> All right, we're ready. Two minutes have passed. Ya pasaron los dos minutos. It's 8.50. We can start. Edwin, you can ask your question to... Vamos a ver. Edwin le puede hacer su pregunta a Carlos. Carlos Domínguez. Okay. Ya le escuchamos la pregunta de nuevo. No, no, listen. Are they listening to us? Están ellos escuchándonos a nosotros. Are they listening to us, Carlos? Yes, I dare. Mm. Yes, they yes. are. They are listening. Mm -hmm. Yes, they are listening to us. Según la pregunta, Edwin. Ay. No lo escuché, Edwin. Repítela, por favor. Is he buying pupusas? Is he, is he buying, comprando, yes. Is he buying pupusas? 
Carlos? Is no, that I, him? No. Is he? No, he's not. Uh -huh. No, he's not que. Thank you, Edwin. Carlos, usted le va a preguntar a Jennifer Martínez. Are you running in the park? Jennifer, are you running in the park? Corriendo en el parque? No, I am not running in the park. Perfect. Number two, Carlos. Are you practice dancing in the room? Are you practice dancing or are you practicing dancing? Practicing dancing mm -hmm. in the room. In my room. Um, no, I am not practicing dancing in the room. In practicing. the room, I am, I am not practicing dancing. I am practicing dancing in my um okay. in the living room. Okay. In the living room. Very good, Jennifer. Thank you. Thank you, Carlos. Jennifer, is that a pregunta a Jason? Jason, are, are you cooking dinner? Hola. Perdón, re, repeat, ah. please. Ah, no, le estaba poniendo atención. Are you cooking dinner? Cooking, cocinando la cena. No, I am not cooking dinner. Perfect. Number two, Jennifer. Um, are you doing homework at the home? Are you doing homework es, at the es home? Estoy haciendo la tarea, ¿verdad? En tu, su casa. Yes. Algo así me preguntó. Mm -hmm. Yes. Ah, bueno. En su casa. Mm -hmm. Voy a decir, yes, I am doing homework. homework. Okay, mm -hmm. la hice. Exactly. Mm -hmm. <laughs> Porque lo está yeah. haciendo. <ríe> yes, I am. No, la hice. <ríe> yes, pero si sí es la estructura, Jason. Ajá. Okay. Okay. Tiene que contestarla, Jason. <ríe> ah, no, no le he contestado. <ríe> Solo me preguntó si podía yes. decir así. <ríe> yes, yes, I am doing homework. Correct. Very good. Thank you, Jennifer. Mm -hmm. Jason, usted le pregunta a Alexa, por favor. Okay, number one. Are you drinking coffee? No, I am not drinking coffee. Very good. Second question. Is she studying in the university? Yes. Mm -hmm. She is a student in the university. Yes, muy bien, niños. Active yeah. listening. Muy bien. Thank you, Jason. Alexa, usted le pregunta a Karina Dueñas, por favor. Okay. Um, are you playing in the class? Karina, are you playing in the class? Está en mute, Karina. Karina está ahí. Ya ven, por eso las cámaras encendidas, niños. <ríe> Karina, segundo llamado. Alexa, entonces pregúntele a Luis Antonio. Vamos a asumir que Karina ya se fue. <ríe> hola, hola, sí, aquí estoy. Oh. <ríe> ah, regresó, Karina. <ríe> Vaya, Alexa, pregúntele por Luis. Are you playing in the class? Are you playing in the class, Karina? No. Alguien la escuchó. Karina, no la escuchamos.
Tienen que abrir el micrófono, Karina. Mm, vaya, por cuestión de tiempo le vamos a hacer la pregunta a Luis Antonio, Alexa. Sorry. Luis, ¿está listo? Yes. Perfect. Thank you. Así tienen que poner pilas. <laughs> Alexa, please. Are you playing in the class? Yes, I am playing in the class. Very good. Al fin pasa la segunda pregunta, Alexa. <laughs> <laughs> Your father eating in the kitchen. Repite esa pregunta, Alexa. Is your father eating in the kitchen? Yes, correct. Mm -hmm. Is your father eating, eating in the kitchen? In the Comiendo kitchen. en la cocina. Uh, yes. He is eating, eating in the kitchen. In the kitchen. Yes. <laughs> Very good. <laughs> Thank you. Next one. Um, Luis, usted le va a preguntar a Juan Carlos, por favor. Okay. Are you ready? Estamos listos, Juan Carlos. Okay. okay. Bien. <laughs> uh, you, you are, are you, are you, mm -hmm. are you having dinner? Uh, no, I am having dinner. I am not having dinner. No, I am not having dinner. Okay, very good. Next question is? Uh, they are helping you win. Uh -huh. Are they? Are, are, there, are, are they helping you win the class? With the class. With the class. Uh -huh. Con la clase. ¿Le están ayudando ellos con la clase? Are they helping you with the class? Yes, um, they, they are, mm -hmm. they are, they are in the class. Helping me with the class. Yes. Helping me. Very good. <laughs> nice. <laughs> Thank you. Um, um, para cerrar, Juan Carlos, usted le pregunta a Edwin. Okay. Edwin, are you having dinner? Repeat, please. Are you having dinner? Are you having dinner? Similar to eating dinner. Uh -huh. No, I am not having dinner. Okay. Okay. Next. Are you eating fruit? Eating fruit? Are you eating fruit, Edwin? Yes, I am eating fruit. Jocotes. Okay. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you, Juan Carlos and Edwin. Very good. Uh, Thank you to everyone. Sorry. Quise decir, no. El que quiso decir? Frutas era food. Uh -huh. or fruit. 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 Yes. Solo okay. que la I es muda. Solo dice fruit. Uh -huh. Fruit. Ah, okay. Uh -huh. Fruit. Right. Yes. Very good. So thank you everyone who participated. Gracias a todos los que participaron. Lo peor es que ustedes participan para aprender y yo les agradezco. Imagínense. <laughs> No, la verdad es que en serio, gracias por ponerse las pilas. Veo que casi todos están dominando lo que se ha visto hasta ahorita. No siento que nadie se me vaya quedando atrás. Gracias, Diosito. Así que descansen, repasen el fin de. Los veo el lunes. Nos quedan cuatro días, de lunes a jueves. Y ahí terminamos. Avancen en la plataforma lo más que puedan. Acuérdense que el miércoles vamos a hacer el examen juntos. Y el jueves vamos solo a poner en práctica todo lo que ya se aprendió en el módulo. De acuerdo a conversar. ¿Está right? I will see you on Monday. Have a good night, everyone. Bye bye. Hey, thank you, teacher. Good night, teacher. Bye,